Bago po natin tawagin na uh, i-welcome tayo ng ating uh, pastor, na representative ng Christ in New Jersey. Uh, nice po lang po lang po uh, ilikugnay sa bawat isa kung saan po tayo galing, mga kapatid. Okay? Sino po ang ga... Siyempre, pinakamalayo po na ilikugnay sa natin. Galing po ng Canada. Please, my son. From Canada? Galing po ng Amerika, pero po ba US? O kaya lahat po, kung kayo ay balikbayan, pwede po mga kapalit na. Galing ng US, okay? Lahat ang galing sa iba't ibang bansa, magsitayo lang po para malikognize natin kayo. Pero po ba? Okay, from Saudi Arabia. Asama po namin, from Saudi Arabia. Okay. And then sa Manila. Lahat po ng from Manila, pwede man po kayo. Tayo po tayo mga kapatid, please. Lahat ang lahat po kayo ng Manila. Praise God. Okay. Sa Maliba sa Pampanga, sa Central Luzon, lahat ng taga Central Luzon, tayo po kayo. Taga Central Luzon, Maliba sa Pampanga. At Maliba na yung tatlang pataan sa Pales, Suli, Colombia po. Welcome po mga kapatid. Okay, meron pa pang galing sa ibang lugar, Maliba sa Pampanga, at Maliba sa Central Luzon. Meron po ba? Tayo lang po kayo. Praise God. Okay, mga taga Pampanga, pwede po ba umasin tayo? Okay. Praise God. Of course, ha, uh, expected po na marami ang pampanga dahil uh, kayo ang host ng Rice Philippines Conference. Amen. Welcome po, bawat sa first. Welcome natin si Brother Timothy from uh, San Juan La Union and his wife. Pagka San Juan na po siya, ayaw na niya sa Amerika. Kaya uh, San Juan La Union. Okay? Siya pong photo ng Salamas Con Series. Ipulus po natin siya mamaya. At bilang pasalamat sa pagkakaulak ng bahay sa parang ito sa pamuna po ni Pastor Alvin Lapus. Pero hindi po siya makapayos sa harapan natin ngayon dahil gusto po niya magpahinga. Tawag ko po ang kanyang isa sa mga kanang kamay niya, si Pastor Herbert Supan. I-welcome po tayo ngayon sa mga kapatid sa Jesus. Good morning, everybody. On behalf of Christ in You, Faith International Ministry, it is an honor and a great blessing to host Christ Philippines. Christ in You Ministry is a church that loves God about all and has compassion for the lost. We have the passion to exalt Jesus and to impact our nation for lasting change. Okay. Every day in this church, we are praying for the destiny of our nation. Okay. One of the reasons that we have brought on this, our focus is not church growth. Christ in the ministry is for nation transformation. We are fighting for the calling of God The only person I knew among the group is Pastor Paul Montrano. Knowing Pastor Paul Montrano, if there is Solomon in the Bible, that is Solomon in Pampanga. This person has a wide knowledge, a solid foundation of the Bible. And we are so much excited. I, I don't know the, the full package of what when I hear. But why, what I believe is there are solid biblical teachings in relation with this company about Philippines in the Bible. And we're excited for that. As long as it is solid biblical teaching, we are 100%. That's why sa lahat ng ating mga kasama dito, na naging tubo ang ating pong EUB. Ipanigay po ninyo, huwag niyo niya sasang na. Ano ba? We're so much excited because we have a puzzle ball here. Timothy. And also Sylvester is from home. This round, Rambo. Our coordinator. Our coordinator, yes. And we are Filipino here. 
ay ang taas no kaya ng oras. <laughs> so we are enjoying one another. We will enjoy the word of God and let's speaker. But most of all, we will enjoy the presence of God in this house. And we learn today, God's will will prevail and His kingdom will come in our midst. All for His glory. So welcome everybody and God bless you.
Isip po kami ng aking pamilya, ng kasama ko ang pamilya doon sa Saudi Arabia. Uh, Nagtatravel po kami mag-asawa every week, at least 1,000 kilometers every week. More or less 3 to 4,000 kilometers every month just to roam around Saudi Arabia at turuan ang mga pastor natin doon sa larangan po ng theology at larangan po ng paglilingkod sa Panginoon. At binless po ni Lord ang ministry niya. And one of my passion, because of Genesis chapter 1 to chapter 9, ay puro po tayo speculation and assumptions. Before the fact. But after that, wala lang tayong problema sa istorya ng Bible. Wala kay Noah after the fact, and then table of nations, and so on and so forth. So sa mga question ko, uh, can we flush this down the, uh, by our time there? Okay. Tapos, uh, isa po kwesto ay, ay ito na po ng Saudi Arabia na ito ba yung man? Okay. Ngayon sa passion ko po ay hanapin ang dalawang nakawalang rivers na ang gamit ng bilang. Kasi based on the uh, biblical history and based on theological books, the geography and archaeology, they said that the two rivers are still are existing, especially river Euphrates, ang um, basa ng iba, Euphrates, pahala na po tayo, kung ano nakasulat, at yung Tigris, which is a king chain sa Hinika, ang mabuha. Okay. Andun po sila. So, meron na wawalang river, dalawang rivers. Yung natawag na Ison, Ison, hindi ko rin alam kung ano talaga ang pronunciation. Sa pag-ison kasi, mas madali natin maintindihan. Kapag may nakita kang bubungulong dyan sa, sa highway, sa daan na gumagawa, ang tawag ay Ison. Okay? Ison yun. Okay? Ngayon, ang pangalawa ay Gihon or Gihon. Ikaw na lang kung paano talaga biglasin yun. Ano ba rin? So dahil hinahanap ko yung dalawang rivers, and then, uh, 2017, I was about to write a booklet. Okay? na nakita ko na ang grabe ng Gilead o yung rivers sa Gilead. Pero ito nangyari kung mga tatlo. Okay? Kung kayo galing sa Saudi Arabia, kayo yung pamilya kayo. Kung di mo kayo galing, kayo mahilig sa geography, pamilya din kayo. At andyan ang Red Sea, andyan ang Persian Gulf. Ang Persian Gulf kayo na present, they are not calling it anymore Persian Gulf, but Arabian Gulf. Okay? At marami sa mag-aaral, ito po nangyari, mga kapatid, Iyan po yung isa sa aking uh, na-discover na mapa na ginawa po ngayon ng Saudi Arabia na yung number one doon, yung puraw ang sabi nila ang Bison River. Sa, sa Arabic, ang pangalan ng river na yan ay Wadi Al-Batid. Dumadaan sa Hapa Al-Batid, ito po yung nag-delay sa Midway, okay? At uh, maraming makita po natin. Ito yung isa dito, uh, yung number two, kinukonsider yan na yan po ang river of Gaihon. At yung iba naman, gumawa sila ng ibang mga pag-aaral na doon sa top naman ng Iran. Papunta po sa Armenian Mountains. Alam, may familiar po tayo dyan. Okay. Pero, I found out also, sa mga mapa, ancient maps, yung mga nag-propose, nag-assure na ang Garden of Eden ay na sa Middle East, ito po ang kanilang ginawa mga mapa. Every time they will assume that this is this is the place where God that either it is or the peace of river, tinan nyo pong kabila na may question mark. Tinan nyo po ang um, ito po yung river vision pero po question mark. At pagkasin ninyo, para yung kabila ay buong Saudi Arabia, pati po yung Ophir ay nandang question mark din po. Down the line, maybe after 100 years, after 1,000 years, yung question mark po ay nawawala na. Kapag nawala yung question mark, i-assume ngayon ng mga later generation Bible scholars, archaeologists, and geographers, gagamitin po nila ito na basis na itong ancient map at nakasulat na mayroong Habila, mayroong Kofir, mayroong uh, ri uh, River Vision, kasi yung possible flow of vision na gagamitin po dyan. Pero pag nawala po ang question mark, Anggap na po yan ng sangkatauhan, lalo na ang nag-aaral ng Biblia, na yan nga ang river vision. At pag nakumpleto nila, mayroong river vision, 
Merong River Tigris, Merong River Euphrates, Merong River uh, Gaihon. So ngayon, ma-pinpoint mo ako ngayon kung nasaan ang Garden of Eden in relation to this. Okay? Kayo na, ma-pinpoint lang kayo ng nasa point o nandun sa Arabian Gulf, ang, river, ang Garden of Eden. At ang River of Eden, nilagay po nila. So, confused actually ako before about River of Eden, these four rivers, and so on and so forth. Pero nakalimutan natin, kung titignan niyo po ang Genesis chapter 2, hindi pa rin po nilagay dyan, ang four rivers, base po sa, sa Bible, the River of Eden is watering the Garden of Eden. Don't forget, River of Eden and Eden is different from Garden of Eden. This is say, Garden of Eden is just a part of the entire Eden, and there is a river, so-called River Eden, who is, what, what? It's flowing and watering the Garden of Eden. But from that, the, from that uh, passage, it says that it part ways, parted four heads into four heads. Pero ito ngayon, itong, itong, uh, itong pag-aaral na ito, is flowing to the Garden. While in the Bible, is going out from the Garden. So, in-review po natin ang ating Bible. Okay, tinanggap na po natin yon ng pikit mata. Kasi, hindi tayo mga Bible scholar, hindi tayo mga theologian. Itinuro ng ating mga Bible school teacher, professor, seminary, itinuro lalo ng ating mga pastor kasi naniniwala po tayo sa ating pastor. Tama po ba? Na lahat na sasabihin niya ay tumpak at tukuo. Hindi po sinasabing mali, sinasabing mga pastor. Pero sinasabi natin, makita po na tayo ng mga Berean Christians. Huwag katulad ng mga kaya tawag ng Thessalonian Christians. Ang Berean Christians, kapag meron narinig ang sabi ng Bible, sabi ng Apostol Pablo, kanilang inaaral na muli ang kanilang narinig at inuusisa. They will scrutinize, they will study whatever they heard from their preachers and teachers. Ito po kayo ng ating quest. And then, as I had said a while ago, I was about to write a booklet because nandun ako sa mismo binalist. Pero kapag pag-aaralan po natin ng qualification, we need to qualify Garden of Eden in relation to Middle East. Mano ba din ang Middle East? Wala pong malalaking forest katulad ng Pilipinas. Disqualified po ang Middle East sa malalaking mga punong kahoy na pwede pong galingan ng Tree of Knowledge of Good and Evil, even the Tree of Life. Puro ba ito? Puro disyerto? Doon po, pag mag-travel po kami na aking visis 3 to 4,000 kilometers every month, mga kapatid, nakakasawa po. Hindi ka tulad sa Pilipinas pag nag-travel ka kahit sa meron pong very green, green, at meron din pagkain sa daan. Di po ba? Di na niya puro question mark. Okay? And then, yan po yung mga nakakita ko ng mga ancient maps. Pero di na niyo ngayon ito susunod na pa pa wala na po yung question mark. Hello, mga kapatid. Ipipaste, ikakapit ko, ipipaste kayo sa mga libro na sinusula ng mga moderno mga scores. At gagamitin kayo na reference ng mga pastor, mga theologians. At ituturo natin sa Bible School, ituturo natin sa Sunday School, ituturo natin sa anong klase ng pag-aaral ng Biblia, and then tatanggapin naman ang maririnig. Kasi meron silang problema, meron tayong mapa. Pero February 2017, Napanood ko po ang Solomon's Gold Seals. 2016, last quarter, si Brother Timothy, nandito ang namang ito, itong salarin <laughs> ng pagbabago ng aking worldview, biblical view. Itong namang ito. Napakasimple ng namang ito. Inabuhan po niya ako ng more than a year. Lagi ko po siya may message. Sa YouTube ko lang sa pwede na message kasi mayroong comment po sa YouTube. Di ko ba? Brother Timothy, please send me your email. Brother Timothy, can I pick you when I go for vacation? At then, dinedek pa po niya ako. Pero nagpilit po ako na makita mo siya. April last week of 2018 last year, publicated po siya. Pinuntahan ko po siya sa San Juan La Union. Nakala ko na sa Amerika ang mamang ito. At maniwala kayo mga balit. Lagi ko sinasabi, We are the team of so-and-so. Ang pangalan niya, Team Aftali, we are team. 
Pero wala po siyang team. Maliban kay Sister Tana. Sila ang dalawa. Wala siyang organization. He has no organizations connected with. These two guys here, Brother Tim and Sister Tana, they are the only one doing the research, doing the presentation. When I met them, sabi ko sa kanya, please, huwag kang makipag-connect. Avoid connecting to any organizations that will hold your neck. And then out of that, mga kapatid, nagsimula po ang aming journey ni Brother Phil. This is Arana with my wife. December 2018, 15 and 16, we lost the first acronym, Christ Philippines Conference in Santiago, Isabella. Santiago City, Isabella. Yun ang pinatawag na breaking the ice. And then while we are going back home from Santiago, Isabella, and then Christ Philippines Conferences, ay naisila ang mga kapatid. And then, because of that, ako at ang aking pamilya ay nag-invest para po sa Rise of Philippines. And then, in-encourage ko po ang aking mga studyante, ang aking mga studyante sa Riyadh, even our churches there, to contribute for the expenses of this Rise of Philippines conferences, and other mga kapatid, mga kapatid, who contributed for this Rise of Philippines. Papasin niyo una po, mayroong bayan. 100 pesos registration. Pero malit pa rin yung mas makakain din namin kayo. Bakit din namin sa'yo. Pero later on, sabi namin, libre na po ang Rice Philippines Conference. Kala ko palakpak doon. Kaya hindi na namin kayo bibigyan ng panangalina, hindi na namin kayo bibigyan ng tubig, kasi mayroong panangalina na inyanda dyan. Mamaya sa kamilienda, bahala na po kayo mag-ibagusag doon sa nandin. Meron siya ng tubig. Mga kapatid, sabi, ilang patahin sa akin, 300. So, kakainin natin lang yung 300 na hinanda nila. Doble-doble. Pero kayo po magbabayo. At namaya po, ay sa kayo alam sa inyo, magkano po po tayo ng lab offering, hindi nyo po tayo ng lab offering for the Rice Philippines Conference. Kasi makikiscuss po sa inyo sa hapon kung ano po ang vision initially na binigay ng Panginoon sa atin sa Rice Philippines Conference. Bakit po nag-journey si Kuya Paul dito, sapagkat may nakita po akong liwanan sa research ni Brother Tim. Kung hindi pa po yung napanood ang Solomon's Gold Series, actually, punta kayo sa website ng The God Culture, meron na po siyang more or less 90 videos. Kung panoorin po niyo yun, bawat araw isa, aabutin po kayo ng 3 months. At tinapos po po yun ng almost 2 years. Mga kapatid. Ako'y niniwala tayo sa journey nito. Ang tanong eh, ano bang beneficyo natin para po dito sa Rice Philippines Conference? Una, nais po natin maristo ang totoong kasaysayan na inilipig ng ilang limong taon ang ating bansa. Pangalawa, lahat natin mong nawaan ang ating identity kung sino tayo bilang Pilipino. And man na ito, may isang katong araw natin ang prophetic vision destiny ng Pilipinas as the only first Christian nation. Maybe not only a nation, but all over the world. Europe, America ay nag-decline sa kanilang spirituality. Pero ang Pilipinas ay nag-rise up sa ating pag-ilingkod. Itong huling dekada ng pag-ilingkod natin sa Panginoon, Mula noong 2000, nagsimula po ang Great Revival sa buong Pilipinas. Ang mga simbahay na buong noong nagkakayo sa at ang pangarap po natin ay maibangon ang Pilipinas. Mga politiko, hindi kaya ibangon ang ating bansa. Ako yung liwala, ang mga simbahan lamang, ang mga magkagawa, ang mga Kristiyan, ang pwede magbangon sa ating bansa na pinagkakan ng tao. Ang ating bansa, sinisira ang pamilya, sinisira ang kristalismo. Kung ano nung ginagawa nilang mga patas sa kongreso. Ano ka ba din? Inside that. Kaya doon, ano pa beneficyo ng apat, maunawaan natin na tayo ang gagamitin ni Lord. Isa tayo sa gagamitin ni Lord para po sa buong mundo ng pagpapahayag, ng pagliligtas, ng pagpipit ng Lord. 
Ten midden van de Gaviro en Nasa Underground Movement te onze Saudi Arabia. Morles, in eerste week door Pastor Paul, werden daar in Morles maar 2 tot 3000 churches under de Filipino churches. Riet alone werden daar in 400 tot 500 churches under de Filipino churches. In die moment was er een mannen in die, in die moment was er een Indiaan, in die moment was er een mannen Pakistanis, Bangladesh en many other nations, experts, die daar werken in Saudi Arabia. In their place alone, in Eastern Province, kahit siguro dalawang dami churches meron kayo, Pastor Paul. Tayo ko nga, Pastor Paul. Si Pastor Paul ay nag, uh, Kuya Paul, nag-ministry nag siya, nagtrabaho na 32 years sa Saudi Arabia. So alam po niya ang ating sinasabi. Malapit sila doon sa Garden of Eden na sinasabi ng ibang mga pag-aaral. Kasi siya nakatira sa Kamangere, Eastern Province. Ang pinakamayaman ng lugar sa buong Saudi Arabia ang Eastern Province kasi doon nagagalik halos 80 to 85, 90% of oil in Saudi Arabia, Christian Province. Ano ba din? Bakit po pinasok ni Kuya Paul itong larang na ito isa po sa pangarap ko? Dahil ako yung lumaki sa mundo sa tabi ko ng mga pinatuk. Ang nanay ko po yung ita. Nakita na yung ita. Yung maliit, ulot, ita. Okay? Tapos ako po ay kamampanan ni Locano. Oh. So pwede na akong tawagin Italian. <laughs> Alam mo na mga kapatid niya sa kamampanan ka, mga kapatid. Amen mga kapatid. Ever since ang aking passion, paano ko makiisa sa katawan ni Kristo? Kasi gusto ko magkaroon ako ng bahagi sa pagpapago ng mahal namin tayo. Ang lupang inyuran. Kamaya sa hapon, meron ako si Shia na mga masisyak po tayo. Palibad sa Hindi ko na po makahaba ng aking pagsalita and at least hindi na ang Indian brother Tim kung paano na namaya siya, kung paano gagawin niya Ano natin? Ngayon umaga, isa pong kagalakan at karangalan ay pakilala po sa inyo ang author and creator ng Solomon's Gold Series Siya nga pala, akala nila ako ang author ng Solomon's Gold Series Ina-attacking nila ako ngayon sa social media. Okay? Hindi po ako ang photo ng Solomon's Gold Seeds. At the God put ako lang po ang photo ng Christ Philippines Conferences. Yun lang po yung auto ko. Pero yung ginawa niya hindi po ako auto. Okay? Nakisakay lang po ako. Sapagkat naniniwala ako. May buhubong direction. Itong ating pag-aaral. Ngayong araw na ito. Ha kapatid? Nice po natin. Welcome! Ang ating kapatid, si Brother Tim, hindi ko siya masyadong kilala. At hindi rin ko siya kilala. Ang nakakilala na toto sa kanya ay Sister Anna. Dahil asawa po niya. Dahil kapatid. So siya na po ang mag-introduce ng kanyang sarili later on habang siya nagsisir. Paano siya nag-arrive? You can share how you arrive in this research and videos and many, many other things. I don't know how to do it. I believe God will enlighten all of us this very day, this very morning, this full day. Okay? Maganda mga kaya sa bawat isa, i-welcome po natin ang sama-sama ang mga sawo nito, Brother Tim and Sister Lana Prisma. Thank you. 